Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Bea. And today's video, mag eyebrow tutorial po tayo. Uh, konting chika lang po. Bakit nga ba mahalaga ang eyebrow? Siyempre, kapag maayos ang eyebrow mo, literally, mapapansin yan, una sa lahat. At syempre, kahit kilay lang, tsaka lipstick, okay ka na. You're on the go. So, ang gagamitin po natin for this video, unang-una po sa lahat, ang ating mahiwagang lapis. So, ito, nabili ko lang po sa supermarket, 12 pesos. I decide na itong lagi kong gamitin kasi mas precise sa akin at madaling mag-contour. Sa halagang 15 pesos, magkakaroon ka na ng pack na kilay. At pangalawa po sa gagamitin ko is yung brow cara or brow mascara. At pangatlo po sa lahat, if kailangan lang, blade. Bakit magumagamit ako ng blade? Siyempre po, itong blade po ay uh, kapag nakapag uh, naguhit ko na yung kilay ko at uh, nakuha ko na yung gusto kong angulo, sometimes ginagamit ko ito para mas maging malinis talaga ang kilay ko. Hindi lang sa shaving, kundi mas madedefine mo yung contour ng kilay mo. And lastly, salamin. Salamin po, kailangan natin. At meron din po itong shade na darker. Minsan ginagamit ko po ito sa end ng kilay ko. Kasi syempre, kapag nagpawis ka na at nagpa-picture ka, minsan, nakikita mo parang nabubura na yung gilid ng kilay mo. So, literally, ginagamit ko itong shade na darker. So, salamat po ma'am sa pagbigay po sa akin itong, uh, itong uh, eyeshadow palette na ito. Lancome. Thank you po sa sponsor. So, start na po natin ang ating uh, eyebrow tutorial. So, una po natin gagawin is i-brush po natin ang ating kilay. Pagpasensyaan yung kakabsat. Dahil ito yung brush ng gamgamito. Ito medyo lumad pero mabertod. So, una po natin gagawin is iguhit po natin ng marahan ang lapis. So, mag start po tayo dito sa baba. Take note po, huwag nyo pong ilapit dito. Mag-start, huwag nyo pong ilapit dito. Mag-start po kayo siguro dito sa medyo gitna. For ends. Tapos, dahan-dahan po kayo maglagay ng pattern. Ganyan. Tapos, Hanggang dito lang po, stop na po dyan. And then, iguguhit na po natin yung taas. Pagdating nyo po sa dulo ng kilay nyo, i-draw, i-draw nyo po siya sa taas na parang ganito. I-arch nyo po siya kung gusto po ninyo. Then, lagyan nyo po siya ng tail. Ang tamang tinginan po or ang tamang sukat po ng kilay nyo is kunin nyo po yung eyebrow pencil nyo po and then, tignan nyo po dito sa nose if tapat na po siya dito sa tail na gagawin nyo. Gaya po nito. Yan. Medyo kulang pa po ako ng konti so dadagdagan ko po sa gilid. Then, marahan nyo lang po siyang i-shade na gaya nito. At, i-brush nyo po. So, usually, yung ibang makeup artist po talaga, gumagamit sila ng eyebrow powder pero sa akin po okay na po si okay na po ako dito at medyo i-blend po natin dito kahit actually yung brush po natin may tira na po siyang product so ang ginagawa ko po is binabrush ko na lang siya para magkaroon po siya ng ombre effect gaya niyan So, ayan na pong ating eyebrow. 
So, gagamit po ako ulit ng blade. Pero dahan-dahan lang po kayo sa paggamit. Ang gusto lang po nating mangyari sa blade is tanggalin yung medyo kalat-kalat. So, dahan-dahan lang po kayo sa paggamit. Kung meron po kayong mga nagamit na na blade, mas maigi po yun ang gamitin nyo kaysa po sa bagong bukas. Baka kasi magkamali po kayo ng, uh, ng hagod, eh, pati yung buhok po ay madamay. So, literally, ganito lang po ginagamit ko. Ayan, dahan-dahan. Para matanggal lang po yung mga... konting excess product at maging precise po ang ating kilay. Kasi kilay is life. Ayan. So, nakita nyo po, mas precise na po siya. Ayan. Mas malinis. So, syempre, kung nakikita po natin may mga part na hindi nalagyan ng product, dadagdagan po natin yan. Using our eyebrow pencil. Yan. So, yung iba po talaga, ginagamit po, iba-iba po tayo kasi ng technique eh. So, yung uh, blade, yan na pong technique ko instead of concealer. Pero, syempre, gagamit pa rin po tayo ng concealer if needed talaga para mas maging malinis ang ating eyebrow. Then, Maglalagay na po ako nitong eyebrow mascara from Sun Sun Cosmetics. So, konti lang pong ilalagay ko. Ayoko naman po ng sobrang brown na brown na kilay. So, excess product, ganito lang po natin. Then, sundan nyo po yung buhok ng kilay nyo. Kung gusto nyo naman po ng pushy brows, pwede nyo po siyang ipataas na ganito. Ayan. So, nakita nyo po nag-brown yung aking kilay. Patuyuin lang po natin. Tatapusin ko lang po itong isang kabila and then papakita ko po sa inyo yung final look. So, ito na po yung ating finished product. Kita nyo naman po. Kayo na lang pong humusga kung okay naman yung pagkakakilay ko. So, literally, may tira-tira pa rin product sa ating brush. Pasensya na po kayo sa brush na ito. At talagang mahaba-haba na rin pong pinagsamahan namin. So, ganito po ang ginagawa ko sa excess product. pinang nose line ko na din po. So, ganito lang po. Medyo papahid ko lang po ng marahan. Para ma-define po ang ating ilong. Ganyan. Malaki yung kakabsat. Basta siya may resourceful nga kunada. So, maamin gamito mo. <laughs> so, ayan na po. Naka nose line na po ako. The ayan same time. Siya. So, ito na po yung ating finished product. So, syempre, kilay is life. Kaya, kahit uh, hindi ka na mag-makeup ng todo, kung may kilay ka na at lipstick, okay na po yan. Ano, ba't siya nag... Ano? Kaya nag-stop so, siya yung lalandi nila, no? Dito na po nagtatapos ang ating video. So, sana nagustuhan niyo po ang aking video for today. Sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Thank you po! And see you on my next video. Salamat! Have a great day!